Wewe ukiwa kabila yoyote, ukiwa dini yoyote, ukiwa ni mtazamo wa kisiasa wowote, kama kweli unataka Mombasa ibadilike. Lazima upigie mageuzi na Mombasa, upigie wale mwaka nane mwezi wa 8 mwaka huu. Sisi tunaamini hatuna ukabila. Leo mwanzangu wako mwanzangu wa jamii wa Jaluo. Watu wanasema hati wa Jaluo atapigia orange. Hati kuna wale ndugu zangu jamii ya 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 Wakikuyu. Watu wanasema Wakikuyu watapigia jubilee. Lakini mimi nawaomba. Mimi nimekuja hapa kama mwana waipa. Siwaambii munipigie tu kwa ajili mimi ni waipa na mna mfuasi wa kalozo msioka. Na waomba munipigie kwa sera yangu na mwelekeo wangu. Na wewe mtu wa Jubilee, mtu wa RM, mtu wa ANC, mtu wa Ford Chamo, mtu wa Amani, ukiangalia mitizamo ya wale wanaosimama Unabudi isipokuwa kupigia serikali ya waipa kama kweli unatafuta mabadiliko katika maisha yako. Tutaleta serikali ambayo kila mtu amewakilishwa ndani ya hiyo serikali. Serikali ya uhiano, serikali ya maendeleo. Leo wewe umenyang'anywa umri wako, umenyang'anywa rasilimali yako, umedhulumiwa mtoto wako akupawa basari, mtoto wako amenyimwa kazi. Wewe mwenyewe umanyimwa kandarasi alafu mtu anakwambia umpigie yeye six piece. Sisi twasema tuna imani kwamba Raila atageuza Kenya na Kalonzo Musyoka. Lakini hatuna imani kwamba yule anayeshikilia wadhifa wa governor wa Mombasa sasa hivi ana uwezo wowote wa kuibadilisha Mombasa. Yeye ametutia katika janga hili lazima tulete mabadiliko tujitoe katika janga hili. Kwa hivyo nitazai nitazaenda nitaendelea kuzungumza baadaye ilikuwa nimeombwa niwaelezee yale malengo yaliyotuleta hapa juzi nilikuwa ni manifesto yangu nikasema ndani ya manifesto yangu vile tutakapoleta ajira vile tutakapojenga infrastructure vile tutakapoleta maji vile tutakapokondoa tutakaposafisha Mombasa vile tutakapokuuza utalii vile tutakapokutumia rasilimali yetu ya bahari vile tutakapolinda bandari yetu na vile tutakapofanya mageuzi katika mji wa Mombasa kikamilifu kwa hayo mengi sasa wacha nipatie